欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博、王阳事件升级，网友两次评论直击要害，看完真爽。说到那些闪亮的星星和各种大大小小的颁奖典礼，每次总会带来不少让大家眼前一亮的故事。比如说，就在今年的第二十九届上海电影节的白玉兰奖评选活动中，虽然现在才仅仅是提名环节，但是热度已经直线上升到了最高点。特别是电影《追风者》，它就像夜空中最闪亮的那颗星一样。成为大家热议的话题。这次他的最大亮点就是主演王一博和王阳都获得了最佳男主角的提名。这个剧情的反转让人们惊叹不已，角色间错综复杂的关系更是让人们在颁奖典礼现场看得直呼过瘾。这部电影凭借精美的制作、深邃的主题以及演员们入木三分的演技，成功吸引了许多观众的喜爱。其中，男性主角的扮演者受到的关注尤为突出。就在官方宣布提名结果没多久，这个成就突然变得有些尴尬，因为在主流的赞誉声中，还隐藏着一股暗潮汹涌。这个提名不仅让观众们兴奋不已，同时也引起了一些粉丝群体的注意和争议。他们甚至开玩笑地说：“这是一场抢座位大战。”然后以此为借口，开始了一系列的批评和攻击。最初看起来只是一般的争论，但随着时间的推移，事情越来越严重，甚至连明星本人和幕后团队都无法避免这场突如其来的风暴。在这些挑战的背后，其实隐藏着更加复杂的情绪和权力斗争。这可不是简简单单的争夺一个奖项那么简单。当感情被当作武器使用时，原本神圣的艺术殿堂也难以避免被污秽所污染。随着第二十九届上海电影节的白玉兰奖提名名单公布出来，有些王一博的铁杆粉丝坐不住了。他们可是固执的相信自家爱豆儿根本就跟任何不正当的事儿搭不上边，就算有那么一丁点儿小问题，他们也会立马跳出来。用最狠的话去抨击那些质疑的声音，但是呢，没想到的是，这回投票的事情闹大了，不仅明星和主办方都被牵扯进来，还有一大堆网民也跟着掺和，让事情变得越来越复杂。粉丝们的特点就是热情洋溢，对自己喜欢的人有着深深的归属感，他们的行为常常受到情绪的影响。在这次的事件里，粉丝们并没有真正去深究问题的核心，反而很快就陷入了角色之争的漩涡。网上的言论越来越火爆，一时间各种指责、嘲笑的声音此起彼伏，那种抢占先机的心态好像成为了主流。舆论的力量在这儿展现的淋漓尽致。没错，那个“绝望的文盲”这个词听着有点过激。但他却反映出了网友们想要挖掘真相的决心，而这种直言不讳的评价方式所引发的感慨和讨论，从某种程度上看，可能正好戳到了娱乐圈内部竞争的痛处。随着争论的热度不断上升，大家对整件事的看法也在慢慢发生变化，开始反思：我们的焦点应该放在谁获奖或者谁表现好上面吗？难道说那些成功背后的努力和付出才是更值得我们关注的吗？这个连锁反应深刻的揭示了一个现象：情感发泄和理性评价之间的巨大差距，不仅仅关系到每个观众的态度问题，同时也是对我们对待文化消费和艺术追求的一次考验。电影迷们可能觉得，每一个演员呐、啊、歌手啊这些公众人物。他们都是希望凭借自己的努力
，让摄像机后头的所有人都能够真心实意的佩服他们，尊敬他们。但是呢，有时候就是这么神奇，大风大浪来了，你就会发现，舆论界里头突然有个非常强势的新声音冒出来了。这个生儿啊，就像是一个真正的强者，用强大的逻辑，认真严谨的分析。把那场闹得沸沸扬扬的提名之争重新解读了一遍，他抓住了那个争论的最重要的点子：两个候选人各自的艺术成就和大众的支持程度，不应该被那些乱七八糟的个人批评给影响了。不管是评价奖项，还是粉丝们的情绪发泄，都不能够抛开公平竞争的原则，只顾着自己一方的利益。这个理性的声音，就像是一股清泉，在大家都很激动的时候，给大家带来了一丝清凉。这篇文章里面的那个强者，其实就是社会上对冷静思考的态度的一种转变，也是对更多包容性的一种体现。艺术本身，其实就是一场心灵之间的交流，而不是简单的斗争。那种戏剧化的情节。只是为了营造出舞台效果而已，比拼的结果并不代表艺术的全部意义。那种稳定而且有力的争论，在那些激烈的言辞中，就像是掀起了千层浪花一样，深深的情感力量给人留下了深刻的印象，也引发了一连串关于粉丝文化的讨论。怎么才能正确引导那些热情的粉丝们？让他们明白金钱的价值观念，这可是个大问题。这篇文章展示出来的真实案例，让人们开始关心现实生活中的娱乐产业的发展情况，以及粉丝文化的现状。从媒体到个人，我们应该怎么做，才能一起创造出一个积极向上的文化消费环境？这是我们每一个人都需要深思熟虑，并且参与进去的事情。这件事的风波渐渐平息下来，但是留下的却是对整个娱乐产业链和粉丝文化的深刻反思。对于那些能够在风口浪尖上保持清醒头脑的人来说，未来的道路才刚刚开始铺展开来。当我们回头看看这几次提名引起的各种争论跟疑惑，不得不提出一个问题：真正厉害的艺术家应该怎么样在获奖这种大场面之外，也能展现出自己的社会影响力呢？而且，所有在观看的人都得考虑怎么重新定义所谓的成功。实际上，每一个看似轻松的提名背后，都隐藏着许多努力和辛勤付出，而对于像王一博和王阳这样的无冕之王来说，不管最后结果怎样，他们已经用自己的作品在观众心里留下了深深的印象。每一个受到赞美的角色，每一段能触动人心的情节，都是对他们专业能力的肯定。但是，在成为名人的道路上，总会有起起落落的时候，这时候大家就更需要学会宽容和理解别人。作为偶像的粉丝，更要明白，盲目的发泄情绪并不是解决问题的好方法。从另一个角度看，深入了解粉丝们在这件事情上的看法，其实也是一股强大的力量。但一个健康。良好的言论环境才能更好的推动艺术和社会的进步。如果将来的明星们能够注重责任感，引导粉丝往积极向上的方向走，那么整个娱乐圈将会变得更加丰富多彩。他们用自己的实际行动告诉我们：只有不断追求卓越，包容他人的失败和不足，才是人生旅程中最值得珍惜的品质。当我们放眼未来，期待每个人都能在纷繁复杂的传播媒介文化环境里找寻到最适合自己的那份平衡感，然后在这个瞬息万变的社会浪潮中历练出一颗更为坚实不移的内心之力。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。
，祝您生活愉快，充满活力。再见。